Bienvenidos al podcast de Visibilidad Ton. Hoy al podcast ha venido Ricard, CMO de la marca Tony Pons. Bienvenido, Ricard. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Contento de estar aquí. Yo aún estoy más contento de que hayas podido venir, que hayas dedicado un ratito de tu tiempo a, a venir a hablar del e-commerce de Tony Pons, que también, bueno, está, estamos colaborando en el día a día. Pero la idea de hoy es hablar más del, go to, bueno, obviamente, de la historia de Tony Pons, de tu contexto y del go to market de esta empresa o marca familiar de, del sector del calzado, ¿no? Pero antes de todo, um, cuéntanos un pelín, ¿de dónde viene Ricard? ¿Cuál es su contexto profesional? Um, bueno, ¿por dónde empezar? ¿no? Um, tuve que tomar la decisión, uh, como todo el mundo, ¿no? Cuando eres adolescente y demás, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿no? ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres hacer? Uh, ¿qué, de, qué, 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 ¿Quién quieres ser, no? Y la verdad, dudaba muchísimo yo. Y tomé la decisión de estudiar informática y me arrepentí bastante de haberlo hecho, porque cuando ya llevaba unos cuantos años, ostras, la verdad no, no, no me gustaba nada y, y lo terminé, me gradué y me sirvió mucho porque de ahí pues emprendí por primera vez con un par de, de compañeros, amigos a, que se dedicaban también a, a la informática, montamos una, una pequeña agencia, a, montábamos webs, las vendíamos, no sabíamos prácticamente nada pero bueno, pues, pues fue una primera aventura que, que, que fue terriblemente didáctica, poco lucrativa, ¿no? <risa> um, y ahí, pues bueno, empecé a dar uh, mis primeros pasos uh, con temas web, marketing, etc. Con el tiempo uh, me fui a vivir a Estados Unidos y empecé a trabajar en una agencia. Uh, fue el trabajo, un, una especie de trabajo de ensueño, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la música, y esa agencia era una agencia de, de, de catering de música para profesionales, ¿no? Para DJs, para estaciones de radio, colaborábamos con Universal, con Sony, etc. Ahí era pues una startup uh, típica californiana, liderada por gente uh, muy joven, que iba como un cohete, financieramente muy sólida, uh, pero con, con mucho movimiento. Uh, y ahí pues empecé a, a eso, ¿no? A tocar un poco más creación de contenido, marketing digital, etc. Con el tiempo quise aprender de e-commerce, pero en la empresa ya había gente que se dedicaba a eso, ¿no? Así que pensé, hostia, tengo que buscarme alguna, alguna idea de negocio que tenga lógica y sea coherente, pero ya con fines didácticos también, ¿no? Y, y así es como, como me metí en el sector calzado. Fue un día de vacaciones por, por Tarragona, que es de donde yo soy. Entré a una zapatería a reparar, a reparar un par de, de zapatos y vi ese mueble de alpargatas y dije, hostia, ya lo tengo, es esto. O sea, es un producto muy de aquí, es un producto que me llevaré a Estados Unidos con mucho cariño y que estoy seguro que encajará muy bien en, en, en el estado donde vivo, ¿no? en, en California. Y así es como empecé a, a Barcas 101, que era una marca de calzado a, española que vendía ya a través de, de Amazon usando FBA a, y que me fue muy bien. ¿no? Ya desde el primer día vendí a 10 o 12 pares y rápidamente fue creciendo y bueno, eso que te aporta un poco el marketplace, especialmente en Estados Unidos, ¿no? que hay un volumen brutal, y rápidamente cogió forma eso. De ahí empecé a diversificar un poco a nivel de tipo de producto, y bueno, pues a, a, fabriqué varios, varios productos que, que pues, cuando detectaba una, oportun una oportunidad de negocio dentro de, de Amazon Estados Unidos, ya sea porque había productos que se vendían muy bien, pero los reviews no acompañaban y eso te daba el feedback necesario para mejorar un poco el producto en sí, o bien porque el listing estaba hecho un, un desastre, ¿no? había posibilidad de mejorarlo, había fotos, keywords, etc. Y entonces, bueno, pues buscabas ganar un poco de posicionamiento orgánico en la plataforma. Y con eso acabé trabajando con proveedores de Estados Unidos, de China y también de aquí de España, con, bajo distintas marcas uh, y líneas de producto. Uh, y eso que terminé haciendo durante todos, todos esos años que viví, que viví ahí. Y así conocí también a la familia Pons. ¿no? Uh, fue vendiendo cazado, buscando ampliar de, man, de menor quinas a esas alpargatas, ¿no? que contacté a través de, de un contacto común con, con Jordi. Y bueno, mira, casualidades de la vida, pues aquí estamos hoy. Casualidades de la vida, aquí estamos hoy y ya estaría, ¿no? Pero me, me, me sorprende muchísimo toda, toda, toda esta evolución, ¿no? Es decir, desde el emprendimiento en una agencia con amigos o todo el contexto a nivel tecnológico que comentabas cuando empezaste a estudiar pues, informática, digamos. Después pasas a otra agencia, pero aquí te vas a Estados Unidos, siendo de Tarragona. Entonces, ¿por, ¿por qué te vas a Estados Unidos? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu motivación? La verdad, siempre he sido muy inquieto, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención el, el, el conocer, el explorar y el hacer las cosas a mi manera, ¿no? 
Y hubo un tiempo en el que estaba aquí, uh, vivía en Mallorca, de hecho, y no acababa de sentirme cómodo ni realizado. Sabía que tenía que hacer algo, quería, hacer un, que quería dar un cambio, quería experimentar y probar, y no sabía muy bien qué, qué, qué debía de hacer. Pero lo que sí sabía es que el inglés me ayudaría en mi carrera profesional, eso estaba seguro. Y para aprender inglés, ya, ya, ya llevaba tiempo estudiando, pero uh, ya sabía la mejor manera es ir a vivir fuera. Y, y Londres, uh, Reino Unido, no me llamaba mucho la atención. Ni había estado, había visto cómo vivían muchos extranjeros, ¿no? pasando un poco de penurias. Um, y pensé, no, 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 yo quiero la experiencia completa. Y hablé con amigos que vivían ahí, me recomendaron, uh, estaba entre la costa este o oeste. Y me alegro mucho haber escogido la costa, la costa oeste porque fue todo un acierto. Pero ¿cómo, cómo, cómo haces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo decides? Va, me voy y después ¿cómo me voy? Eh, ¿A dónde voy? Es decir, ¿ya conseguís el trabajo desde aquí? ¿Te vas sin nada? Con una mano delante y una detrás, a los pocos ahorros que tenía por aquel momento, así busqué una universidad y fui con un visado de estudiante, un F1 de cinco años. Entonces, nada, llegué, a, en una semana ya me había encontrado piso, me había comprado coche, había encontrado trabajo, trabajo en un restaurante ¿eh? mientras acababa de perfeccionar inglés. Y estoy estudiando inglés durante eso, durante un año, año y medio así. Y ya cuando me sentí preparado, hice un máster de marketing en la universidad, eso me dio permiso de trabajo temporal, y ese, con ese permiso, y ya con Social Security en Amar, conseguí pues, ese, ese trabajo en, en la agencia. Y ya de ahí monté mi empresa. Como si nada, ¿no? Es decir, para entenderlo, ¿a qué, a qué año llegas a San Diego? Porque vas directamente a San Diego. Sí, esto fue 2014, diría yo. O sea, en 2014 tú te vas de, de Tarragona, ¿no? Y llegas a Estados Unidos hasta 2015 más o menos. Empiezas, claro, entras a un... Bueno, entra, cuando dices que entras a la universidad, ¿qué era para...? Pues tener el visado, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y allí en la universidad, aparte del trabajo que, que harías en, en un restaurante, entiendo, ¿no? Eh, hay una universidad que estudiabas. Inglés, inglés. Vale, es decir, era, vale, era un visado para formación en inglés, trabajaste en un restaurante y esto, hasta, esta etapa, ¿hasta qué fue? ¿2015, 2016? 2016 podría decir, sí, porque llegué a prácticamente finales del 14. Vale. Vale, entonces hasta 2016 estás allí aprendiendo inglés, trabajando, en, por lo que más o menos veo, ¿eh? en 2019, a principios de 2016 empiezas en la agencia de, de marketing como social media manager. Ajá. ¿Cómo consigues este trabajo? Tenía un amigo que, que, que hacía vídeo para la empresa uh, y era un videógrafo, era un crack este. Esta persona hacía un vídeo extraordinario, ¿no? Y entonces un día echando cerveditas me contó del de la empresa. Yo no conocía este modelo de negocio, no, no conocía empresas de catering para profesionales, pero a mí me apasiona muchísimo la música. De hecho, cuando tenía 14 añitos o así, mi primer trabajo de todos fue en la, en la tienda familiar a, durante vacaciones para ahorrar lo suficiente para comprarme mis altavoces y mi equipo de música y tocaba con, con los amigos y tal, ¿no? A, y, y me encantaba, fue, era toda una pasión eso, ¿no? Entonces, cuando me explicó sobre esa empresa, Ostras, esto suena increíble. Nunca hubiera pensado en un servicio de catering de música para, para DJs, estaciones de radio, para productoras de películas, etc. ¿no? Y pensé, wow, ¿sabes qué idea más brillante? Me interesa muchísimo, tengo que, 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 que conocer más sobre ellos. ¿no? Y así fue que empecé pues, a mirar la web, a, bueno, pues me, me suscribí, vi el contenido y luego pues, vi que tenían ofertas de trabajo publicadas en la web. Y dije, esta es la mía, ¿sabes? voy a ir a por ello. Y entonces... Um, Sabiendo que tenían un par de posiciones abiertas y la que más encajaba conmigo era la de social media management, pues preparé una presentación que debía tener 50 o 60 diapositivas donde analicé su presencia digital, en la página web, su tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y fui ahí y hice mi pitch. ¿no? Y, y sí, sí, así salió el trabajo. Es decir, tú te creaste tu, tu rol, por decirlo así, te presentaste allí, obviamente, a través de tu colega, ¿no? Y, uh -huh. y empiezas a trabajar allí, que estás casi tres años, más o menos. Yo diría que dos añitos vale. largos, sí, sí, sí. Vale. sí, sí. Además vale. fue una etapa, una etapa muy interesante también, porque pasó de ser una agencia de catering de música para DJs a convertirse en una agencia de, de marketing y publicidad que daba servicio a otras empresas del sector. Y eso pasa porque 
el dueño de la empresa era más joven que yo, también era muy inquieto, ¿no? Y la empresa iba muy bien y él siempre había querido tener una, un estudio de diseño y se le daba muy bien. Él tenía una visión uh, pues muy buena de negocios, pero también un criterio excelente por, por el diseño y por la estética, ¿no? Y, y quiso montar la empresa y así fue como, como nació, pues de BPM Supreme, es el nombre de la empresa de catering de música para DJs, a vale. Media Group. Ah, y ahí tuvimos clientes como The Beach Boys, a varios DJs a muy conocidos, productores, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y el foco era muy diseño, pero también diseño, creación de contenido y gestión de redes sociales. Ay, porque ahora estaba mirando la web y a día de hoy, literal, que no, no, no ponen en ningún sitio lo del catering y es lo que estás contando, ¿no? que ha ido evolucionando el proyecto, entiendo, y, uh -huh. de, y debe tener X servicios para este segmento. Está interesante. Vale, 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 vale. Ahora lo estaba viendo. Entonces, um, eh, más o menos eh, hacia el 2020, si no me equivoco, dejas el proyecto, vuelves a uh -huh. Barcelona, ¿no? Y empiezas a trabajar en, o colaborar, porque veo que pone Chief Operating Officer, en Reprotect. Esto, esto es, es, esto es, se me termina el visado al cabo de cinco años. Lo intento extender. Pero, pues bueno, estaba la, en la administración estaba Donald Trump, a renovar visados era más difícil que nunca y lo denegaron, ¿no? A, bueno, entonces volví a Tarragona y dije, ostras, a, yo he, he visto mucho, he vivido mucho, he aprendido muchísimo y luego vuelvo a casa y, ostras, tengo los amigos de siempre hablando de las mismas historias de siempre y en los mismos bares de siempre, necesito moverme una vez más. Así que hice maletas y a los tres meses, cuatro más o menos, me fui a vivir a Asia durante un añito. Um, y ahí estuve dando vueltas uh, por todo el sudeste asiático, fui a China, a la a Canton Fair, la feria de import por más grande del mundo, uh, conocí a algunos de los fabricantes con los que trabajaba para mi propia empresa y gestionaba el proyecto a distancia. ¿no? Uh, y eso lo hice durante un año más o menos. Um, y entonces, bueno, uh, justo antes de COVID, uh, a punto de llegar mi cumpleaños, pues volví a Tarragona a pasar las vacaciones y ahí es cuando estaba pues decidiendo un poco uh, qué era, cuáles eran los siguientes pasos, ¿no? Um, y arrancó el COVID, que en este, en este periodo de pocos meses arrancó COVID y pensé, ostras, ahora estoy aquí atrapado en Tarragona, llevo un tiempo viajando, no sé muy bien qué quiero hacer, pero sin duda no quiero estar parado y necesito, tengo la necesidad de implicarme en algún otro proyecto, necesito continuar aprendiendo y creciendo y, y para ello necesito pues, conectar con, con, con otras empresas, con otros entornos, con otras industrias. ¿no? Y así es como me sumé al equipo de Mutter Ventures. Um, que Mutter Ventures es un, un, un venture builder, ¿no? es, es una fábrica de startups uh, de Barcelona. Ahora cotizan en la Euronext, tienen varios, varias unidades de negocio bastante sólidas y en ese momento ellos estaban buscando un, un, un e-commerce manager. Yo ya había montado varios Shopify uh, por fuera de, de Amazon para complementar la venta digital ¿no? en Estados Unidos. Entonces estaban buscando un e-commerce manager para un proyecto que tenían que nacía a raíz de, 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 la, de, de la pandemia. Y entonces me sumé al equipo de, de Reprotec, ¿no? un equipo que al final acabé liderando yo mismo um, desde, desde bajo el paraguas de Motor Ventures. Um, ese e-commerce en cuestión de pocos meses, no llegó a un año o sí, y había facturado unos 5 millones de euros. Uh, así que fue un, una época muy movida y, y muy intensa también. Um, las cosas pasaban muy rápido, ibas pues, a un sprint constante y fue todo un aprendizaje también. Casi nada, me lo han explicado como, como, como si no hubiese sido así rápido, pero para entender el, lo, lo que contabas ahora, ¿no? En resumen, te echan de Estados Unidos, por simplificarlo muchísimo, ¿vale? Sí. Todo lo que implica esto también a nivel emocional, de hecho, tú ya tenías como allí tu vida, ¿no? Digamos, vuelves a Tarragona, te vas al sudeste asiático, um, lo, que, lo que yo, ahora analizando en LinkedIn, entiendo que tú durante el proceso que estabas en San Diego, ahí arrancaste el proyecto de abarcas. Uh, ah, 101, sí. one, one, one. Vale, uh -huh. vale, entonces combinabas el trabajo que tenías um, en el grupo, digamos, y además ya estabas uh, realizando pues este emprendimiento con, a través de la venta de, de esta tipología de producto en Amazon. Sí, en y de Unidos. hecho llegó, llegó al punto en el que la facturación de Abarcas 101 y el resto de productos eh, o verticales que tenía allá, como 
hice, por ejemplo, un, un abridor de cerveza que era contra la pared, una, una placa de madera rústica muy chula, con un cubo que recogía las, las tapas y tal, en varias versiones, magnéticos, sin, sin, sin magnetizar, etc., a, pues que vendía a decenas y decenas y decenas de unidades cada día, ¿no? Y entonces llegó al punto en que la facturación era tan relevante que dejé de trabajar en BPM Supreme y Media Group para dedicarme a mi propio negocio, ¿no? Y eso es lo que me sustentó luego también durante el viaje de, del sudeste asiático. El tema con ese negocio es que, aunque sea FBA y aunque sea utilizando su infraestructura y aunque sea a distancia, hay que estar muy pendiente de todo eso porque son canales en los que la propiedad, por decirlo de alguna manera, de, de tu canal de venta, es que no es tuya, ¿no? Tú vendes en Amazon y tienes que estar muy pendiente de, de lo que va pasando, de qué hace la competencia, de si se te mete una empresa a competir en esas, por esos keywords y entonces entras en una, puedes entrar fácilmente ¿no? en una, un poco de dinámica de, de guerra de precios. Uh, es un entorno súper competitivo, además, Amazon en Estados Unidos. Y gestionarlo desde la distancia costaba, costaba un poco. Así que decidí liquidar uh, ese negocio. Entonces, es lo que comentas, ¿no? Estabas en el sudeste asiático, uh, mientras seguías uh, pues, operando uh, mediante un modelo de FBA en, en Amazon en Estados Unidos. Um, entiendo que no había un e-commerce ¿no? de, de la marca, es decir, de barcas. One, one to one. Lo tenía, lo tenía. Uh, aún así, la verdad es de que um, por el trabajo que me conllevaba, la inversión que había que hacer en ads, etc., uh, no, nunca lo vi como... O sea, para mí ese negocio siempre fue un negocio uh, muy basado en FBA ¿no? y en la facilidad de gestión que me aportaba Amazon. Las ventas que tenía en el e-commerce también las servía desde, desde FBA. ¿no? Tenía el conector... Wow. Entre Shopify claro. y siempre lo utilizaba. Para entenderlo, al final, lo que comentabas, cómo os conocisteis, en, o cómo entraste en este sector, ¿no? Tú tenías unos proveedores, estos proveedores enviaban a los almacenes de Estados Unidos y desde ahí tú servías a nivel operacional. Uh -huh. vale, vale, genial. Entonces, vuelves a Barcelona, um, lo comentabas, ¿no? Uh, mut, o Muter, perdón, es Muter, ¿verdad? Muter uh -huh. Ventures. Um, donde, como tú bien dices, pues al final pues coge a diferentes startups y las intenta escalar, introduces en el proyecto que también es un, un e-commerce, que llegas a la facturación de 5 millones de euros, ok, impresionante. ¿Y en qué momento decides entrar como director de marketing o cómo va, cómo, cómo, a nivel de historia, por qué no? Eh, dejas de estar en el proyecto de uh, Reprotect y pasas a entrar en el proyecto de Tony Pons. El proyecto Reprotec, de hecho, uh, murió cuando salió la vacuna para el COVID, porque al fin y al cabo Reprotec era de venta de, de mascarillas y de produ productos sanitarios, ¿no? De ahí ese crecimiento tan, 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 tan rápido. Uh, y la muerte, pues que también era una, una, la crónica, ¿no? Una muerte anunciada uh, con, con la vacuna. Uh, claro, intentamos diversificar un poco ¿eh? a nivel producto, pero diversificar con un año de vida es prácticamente imposible, y más en ese contexto. Así que yo mismo, cuando vi que el proyecto no, tenía, no, no iba a tener continuidad uh, y un poco también por, por, por diferencias con, 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 la, con la junta de dirección del grupo, uh, pues, bueno, pues uh, decidí uh, terminar de trabajar en, en el proyecto y ellos me ofrecieron otra posición en, una de las, en un holding de empresas de, de startups de, de producto financiero que tenía el grupo. ¿No? Y lo mismo, pues me, me sumé, finalmente cambié de rol, pasé a, a director de operaciones de ese pequeño holding y, bueno, pues intentando empujar un poco esas tres startups que colgaban de, de ese pequeño holding. Um, quise cambiar por varios motivos. El primero es porque estaba, o sea, realmente las startups y la dependencia que muchas veces tienen de financiación es agotador porque es un poco lo que marca el ritmo de la startup. Y cuando hay mucha necesidad de capital, porque al final desarrollar productos financieros, tecnológicos, pues es, es caro, es muy caro, ¿no? Y, y entonces la, 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 la dirección, los, el CEO ¿no? y la, la Junta, pues están constantemente batallando para conseguir la financiación en esas etapas iniciales, ¿no? La, los seed rounds y, y series A, etcétera, ¿no? Um, pues bueno, al final genera mucha tensión porque las cosas 
uh, tienen que avanzar, pero cuesta mucho dar pasos, hay muchísima dependencia más allá pues, de tu propio trabajo, de tu propio equipo. Y re realmente tenía ganas de trabajar uh, para una empresa donde eso no fuera un condicionante ¿no? para desarrollar negocio. Um, además, mientras trabajaba en Mutter, uh, me puse a estudiar un, un PMD en, en ESADE. Es un programa de, para desarrollo de directivos, ¿no? Y fue como una revelación eso, fue eye-opening, que dirías en inglés. Un programa extraordinario, me gustó muchísimo y eso me abrió un poco el apetito para eso, ¿no? Para nuevos retos, para ser más ambicioso, para trabajar moviendo números más, más altos y sobre todo para formar parte de un equipo directivo que realmente pudiera tener, en el que pudiera tener incisión. Entonces, um, sales de, del proyecto y empiezas esta formación en, en SADE, un PMD, que entiendo que, ¿cómo funciona esta formación? Es una especie de, de MBA, pero pensado para uh, perfiles que ya tienen cierta experiencia. O sea, un MBA muchas veces es... Uh, uh, Acabas, de la, acabas la carrera ¿no? y, y, y haces pues, el, el máster para, para acabar de completar tu currículum. Este tipo de programas son executive education, lo que implica que uh, hay perfiles de, para, para que te hagas una, una, una idea, quizá la media edad ronda los 44 o 45 años en este tipo de programas, son directivos que tienen mínimo 4, 5, 6 años de experiencia en posiciones de, de mucha responsabilidad y hay perfiles muy variados, ¿no? Pues desde directores financieros, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vale. Muy, muy interesante. En este caso entiendo que es, como tú dices, ¿no? Es también a nivel de, de, de contactos, conocer a gente muy interesante también, ¿no? De, de otros sectores. Um, con eso también haces piña, ¿no? Entiendo cuando lo que decías, ostras, voy a Tarragona, me encuentro uh, siempre lo mismo y ahora sí que pues vas a Barcelona, empiezas a a conocer este tipo de personas y en qué momento empiezas en el, en el proyecto de Tony Pontro, ¿Cómo, ¿cómo va? Pues fue saltar de, de hecho, estuve trabajando en Mutual Ventures hasta y, y estudiando a la vez y ya cuando tenía claro que quería cambiar, pues yo mismo hice una vez más a un pitch para la posición de marketing que era inexistente en Tony Pons en ese momento, se lo hice directamente a Jordi, el, el director general y lo mismo, pues uh, funcionó. Bueno, es que este a veces es el tema, ¿no? Eh, ir tú de forma proactiva si ves que hay una necesidad de cubrirla. Entonces, a entenderlo bien, tú ya tenías el contacto de, de Jordi por, por, el pasa, por tu pasado, ¿no? Haciendo y uh, ejecutando el proyecto de Abarcas One on One. Entonces, lo que pasa aquí es, a ver, a Jordi, es que entiendo que tenía su teléfono, su WhatsApp, su correo, no, no lo sé. Y le propones directamente el hecho, hey, mira, este ha sido mi contexto, mi evolución, eh, este es el impacto que podría tener en, en la marca. Y, bueno, no sé cómo fue, ¿eh? O qué es para sí, comer. Es, es, un, es un poco más curioso que eso, porque el contacto que tenemos en común es un familiar mío, que, que también es joven. Entonces, vale. él se iba a casar y coincidimos en la despedida. Fue una despedida de estas pues, de fin de semana largo y demás, ¿no? Y ahí, bueno, pues hubo tiempo para pasárselo bien, para reír y también para hablar de negocios, ¿no? Y ahí fue cuando realmente uh, conectamos un poco. Vale, entonces, en esta despedida de soltero conectáis, ¿no? Le, le, le dices tu contexto, ya os conocíais de antes también. Uh -huh. y, y esto sucede en 2022, más o menos, entiendo. Sí. De hecho, fue... En 2021, uh, y yo me incorporé al equipo de Tony Pons en 22, en febrero, sí. Entonces, cuando tú llegas a este proyecto, Tony Pons ya tiene un recorrido importante ¿no? en el sector, en el mercado. Cuando tú entras en el proyecto, ahora vamos a, vamos a empezar a hablar de, del proyecto de Tony Pons. Um, ¿Cómo te lo encuentras? ¿Cuál es el contexto? Uh, el contexto es, uh, Tony Pons tiene, en ese momento tenía 76 años de historia, nació de, es una empresa familiar, tercera generación ya de liderando la empresa uh, y siempre uh, protagonista el, el canal multimarca, ¿no? el B2B, el wholesale, uh, protagonista del 100% de facturación hasta la entrada de Jordi uh, y luego pues, se creó pues, las primeras tiendas retail propias, primeras franquicias y el proyecto online de la mano de un full commerce, ¿no? de un partner que hace la, la gestión integral del e-commerce, que es un magento, de, de las campañas de email marketing, de las campañas de performance, uh, etcétera, etcétera, etcétera. 
Esto creo que tiene lugar sobre el 2018, diría que es donde se, cuando se empieza con estos proyectos. Uh, Jordi entra en, 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 a liderar la empresa desde el 2016 y desde entonces ha multiplicado el negocio por tres. Respondiendo un poco pues, a, a eso también, ¿no? a, a la diversificación de, por un lado, mercados, a, por otro lado, de producto, rompiendo un poco la estacionalidad que había y la dependencia hacia productos de verano, hacia las alpargatas, con a, zapatillas de casa, lo cual fue un, todo un acierto en época de COVID, a, botas, botines de agua ahora sneakers, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, ese producto ahora supone un 30% de las ventas, lo cual pues, no existía antes. Ah, el canal online a día de hoy vende aproximadamente un 20% de la facturación. El retail ah, es aproximadamente un 20% más. Claro, todo eso son canales que aportan muchísimo al negocio y que no existían antes. ¿no? Entonces, el estado fue un poco eso, ¿no? empresa muy sólida, muy estable, familiar, sí, pero con una mentalidad prácticamente de startup, ¿no? Porque director general súper joven, montando equipo, creando un nuevo nivel dentro de la organización, canales de venta, pues, uh, que, que, que quedan uh, los que tienen muchísimo recorrido, muchísima oportunidad de desarrollar y crecimiento, pero también los problemas que todo ese crecimiento conlleva, ¿no? El, el, el stack tecnológico, pues, no acompaña, uh, hace falta establecer muchísimos procesos, Uh, muchas veces pues las áreas un poco desdibujadas porque se han creado áreas nuevas, con lo cual los roles tampoco están del todo definidos y bueno, pues al fin y al cabo todo un reto, pero un reto de esos que son, que son bonitos y agradables, ¿no? Pues lo haces desde una posición de, de, de estabilidad y de proyección. Claro, entiendo que por el contexto que estás dando, ¿no? Una empresa de 76 años que en nada hace 100, el centenar que es una locura, primero que no es lo normal, dicho esto, a nivel de, de, de empresas. Incluso creo que hay un estudio eh, de la vida media ¿no? de una misma empresa y que las que duran más son relacionadas con el mundo agrícola. Entonces, en este caso, es una empresa que desde sus inicios se dedica a hacer alpargatas o calzado, pero entiendo uh -huh. que el origen era alpargatas, ¿no? O... Sí, sí, totalmente. El, el origen sigue manteniéndose hoy a nivel de producto, a nivel de sector. Entonces, entiendo que estas dos primeras generaciones, ¿no? Con mucho foco a la fabricación, a, a la industria, bueno, al final la, la, la ejecución del producto, la creación del mismo. Y una vez la, con la entrada de Jordi, que viene también siendo de la familia que ha mamado toda, toda esta cultura, en una empresa familiar, empieza, entre comillas, a prof y siempre desde el respeto y sin, y sin mi conocimiento, ¿eh? Pero a profesionalizar, a sistematizar, a crear equipo, a, a abrir canales. Y en este proceso de, de expansión entras tú. Ha, has dicho un punto que creo que es interesante a nivel de online, que la parte del online lo, lo llevaba una agencia full commerce. ¿Qué es una agencia full commerce? Porque es, yo la primera vez que me he encontrado ha sido, ha sido con vuestro caso. Sí, es básicamente no es un proveedor, sino es más un partner. ¿no? Ah, entonces, los acuerdos full commerce funcionan de la siguiente manera. Ellos comisionan, o sea, ellos hacen la gestión y pagan la publicidad de su propio bolsillo ah, y el cambio comisionan de, de las ventas de, del e-commerce. En este caso es e-commerce, algunos hacen e-commerce más marketplaces. ¿no? Entonces, ah, el concepto es que hay una línea, sobre el papel por lo menos, ¿no? hay un alineamiento ah, entre las dos empresas porque contra más se invierte en publicidad, mejor se hacen las cosas, mejor funciona el email marketing, etcétera, 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 más se vende. Y como más se vende, ah, contra más se vende, más comisionan ellos. ¿no? Entonces, se busca ese... Ese win-win. Para, para bajarlo a tierra y, y que la persona que nos está escuchando lo entienda, yo, yo a priori cuando me lo explicaste dije, bueno, pues, o sea, tiene mucho sentido a nivel de capa conocimiento digital. Es decir, yo como agencia, si sé usar un Shopify, sé de marketing digital y tengo a una empresa creadora del producto, al final lo que hace esta agencia es esto, ¿no? Por lo que estamos hablando. Coger este producto, hace todo el go-to-market en digital, se, se preocupa de pues, conseguir visibilidad de la marca, Uh, obviamente, pues, toda la parte de marketing digital, etcétera, y comisiona en base a las ventas que se traduce, que se realizan en el TPV, en este caso del Magento. Entonces, dicho esto, entiendo que, obviamente, esta tip a nivel contractual es un, ah, no, entiendo que no debe ser nada fácil, ¿no? Que esto se realiza, en, pues, es como una concesión, entiendo, más o menos. Sí. Y, bueno, es un modelo que a mí me ha sorprendido y creo que puede ser interesante, sobre todo en proyectos como el contexto que dabas, ¿no? En un proyecto que es están muy focalizados en producto y que la comercialización online tenga sentido. 
Claro, normalmente buscan marcas que ya estén muy establecidas, que ya cuenten con gran equity, ¿no? A reconocimiento de marca y que tengan potencial ¿no? de venta, pero que no tengan el expertise in-house como para desarrollar el proyecto online de, pues, pues, de manera interna. Y es un poco lo que pasó aquí en Tony Pons. ¿eh? O sea, había un, 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 un partner, ¿no? un cliente que te, se montó una web, que vendía muy bien, que pasó a abrir la primera tienda de Tony Pons en sociedad con la propia compañía um, y entonces uh, se les compró la web y se intentó desarrollar desde aquí sin mucho expertise, sin muchas manos, ¿no? sin muchos recursos. Y entonces lo que pasó es que uh, hubo crecimiento prácticamente cero. ¿no? Y la empresa ahí fue cuando se dio cuenta de que necesitaba un partner que pudiera impulsar todo esto. Entonces, en este tipo de, con de contextos tiene mucho sentido. Lo que pasa con los acuerdos full commerce es que normalmente son a cinco años, ¿no? porque invierten mucho tiempo al principio para desarrollar todo el, el, el ecosistema digital, Ah, y luego, pues, es como sembrar y luego recogen los frutos, ah, especialmente en los años 3, 4, 5, donde el volumen de ventas, pues, ya es importante y entonces ellos comisionan muchísimo más. Claro, no, no tiene todo el sentido del mundo. Entonces, partiendo de, de esta base y este contexto, um, ¿cuáles son los datos de más o menos 22 y ahora 23 de, del proyecto a nivel de facturación, tráfico y también proyecciones? Para que, primero todo, bueno... Si sí, eh, nuestros oyentes han llegado hasta este momento del podcast, Tony Pond es un e-commerce, es una marca, pero primero marca de calzado. Um, ent entendemos ¿no? que está, es el nicho que se especializó en sus fases iniciales eran las alpargatas y a día de hoy está abriendo tanto mercados como gama de producto. ¿no? A, a nivel facturación, el año pasado rondamos los 30 millones. Este año vamos a cerrar con alrededor de 32 y medio, 33. Los últimos años hemos ido creciendo siempre doble dígito, excepto COVID, obviamente, uh, pero un crecimiento, de hecho, muy alto, llegando hasta el 52, 53% de crecimiento el año pasado, a nivel compañía, ¿eh? no a nivel canal online. Um, y entonces, ah, bueno, realmente pues teniendo también ese reto un poco de la, de la estacionalidad, ¿no? Ah, que, que nos genera el, el, el tener ese producto core de negocio, ¿no? Que es, que es la alpargata, del cual somos líderes mundiales a día de hoy. Ah, pues nos va muy bien porque nos da muchísima solidez, pero también nos genera esa, esa pues un poco estacionalidad que hemos ido rompiendo con la colección de invierno, pero que a nivel facturación, a nivel tráfico web en febrero no tiene nada que ver con, con julio, por ejemplo, ¿no? Fluctuamos de 70.000 visitas más o menos al mes a 200, 200 y pico mil en los meses pico. Hablemos de esto, porque creo que es un tema interesante ahora que abordaremos la temática, ¿no? De cómo se plantea un go-to-market para esta tipología de, proye de, de proyectos. Um, la estacionalidad, es decir, la, la familia de las alpargatas, ¿qué, ¿qué porcentaje puede tener sobre las ventas esta familia? Alpargatas yo diría con 70, más o menos. En verano somos prácticamente en exclusiva, ¿no? Alpargatas, aunque vendemos menorquinas, zapatillas de ir por casa, incluso alguna botina de estas de, uh, de agua tipo Chelsea, etc. Yo diría que es prácticamente el 100% alpargatas, el producto por el cual nos conocemos mundialmente además. Y eso pesa, es un 70%, aunque sí es cierto que tanto las alpargatas como luego el resto de productos han ido creciendo más o menos a la par durante los últimos años. Genial, entonces... Esto se, podría ser un, también un ejemplo que se traslada al sector de los disfraces, donde hay una gran dependencia, obviamente es un extremo, no sería el mismo caso que, que vosotros, pero una de las peculiaridades es lo que comentamos, ¿no? que el 70% de las ventas a nivel de facturación anual se, re, se reside en una familia, que ahora hablaremos también en el futuro ¿no? sobre este tema, y, y reside sobre tres meses, cuatro del año, ¿no? los meses de verano. Porque también entiendo que de este go-to-market, gran parte es el mercado español a día de hoy. No, no es así. De hecho, ah, ¿no? empresa, vale. el, a ver, en, en, en la web sí, yo diría un 60% es, es, es el mercado español, ah, solo en nuestra web. ¿eh? Luego, a nivel digital, si añadimos marketplaces, la gran mayor parte de la venta se hace fuera. Ah, y luego, a nivel compañía, no, el 70% más o menos es internacional. Sí, y eso nos va muy bien, Josep, también, porque... Cuando nos imaginamos estacionalidad, pensamos en nuestras estaciones, ¿no? Pero cuando aquí hace frío, quizá en América Latina no lo hace, ¿no? O en Asia están también en pleno verano, ¿no? Y entonces esa diversificación a nivel mercados también nos ayuda a modular mucho esa demanda. Entonces estamos hablando, esto 
es chulo y me explota la cabeza porque desde Girona al mundo, ¿no? Que se diría. Entonces, claro, estamos hablando de que un 70% de la facturación del, del grupo es internacional, que serían pues, unos 20 y pico, 21 millones, arriba abajo. Dicho esto, ¿cuáles son los canales a nivel de internacional? Los canales, uh, tenemos tienda propia, uh, perdona, tienda propia en España, franquicia en, en, uh, en, en varios países, uh, franquicias internacionales, un modelo de negocio que descartamos en España porque lo conocemos nosotros uh, mejor que nadie y lo desarrollamos mejor, pero en el extranjero sí que nos apoyamos en, en partners que tienen el conocimiento, expertise de, del sector y del mercado. Uh, y luego tenemos el wholesale y luego el, el online, son las tres, las tres patas. Que entiendo que de estas tres patas, um, ¿cuál, ¿cuál es la que tira más? Wholesale, sigue siendo el protagonista vale. dentro de la propia negra. Vale, que también entiendo que ven, venía de, de los orígenes ¿no? de, la, de la propia empresa. Y de sí. estos mercados internacionales, de este, de este, ¿hay algunos mercados que destacan respecto a otros? En Francia somos muy fuertes, uh, por ejemplo. En Holanda estamos muy bien. Uh, Arabia Saudita tenemos ocho tiendas, um, algunas de ellas facturan muy bien también, facturan mucho, uh, entonces tenemos una presencia bastante, bastante sólida en ese país. Además, el tener tienda física también aporta un poco de, o sea, te da una dimensión, una, una capa extra de reconocimiento de marca, ¿no? El caché que tiene el tener tiendas en, en centros comerciales de los más conocidos. En Filipinas tenemos un proyecto muy, muy, muy reciente, pero también ambicioso y vamos a cerrar el año con unas 10 tiendas abiertas, monomarca, de la mano de un, de, de, de un partner, que, de un franquiciado. Y luego, pues también en América Latina tenemos varias tiendas, como en Colombia un par, Ecuador también un par, y estamos en proceso de desarrollo de algunos mercados nuevos también. Muy, muy interesante. Y esto, todo esto es lo que viene relacionado con lo que hablábamos de, vale, el 70% de la facturación viene de una familia que, que a priori es estacional, si hablamos desde el mercado español. Aquí también se, se denota... Tu trayectoria profesional, al, al, al final has visto mucho mundo y ya tienes una visión global, ¿no? Y destacar esto, ¿no? Que una de las formas de trabajar las o, o el hecho o minimizar el problema que te pueda dar una estacionalidad, en este caso en verano, es el, la internacionalización, ¿no? Holanda me sorprende porque eh, Holanda, ¿cómo ves que se venden alpargatas? Es, no solo alpargatas, ¿eh? Me, me mencionaba entre un 70 y 80% de la facturación de alpargatas. Yo creo que ahora ya se acerca más al 70% uh, de, de zapatillas de casa, que, que son no, nuestro propio concepto, que son slippers. Vendemos más de un cuarto de millón ahora, por ejemplo, de unidades cada, cada año, ¿no? De pares. Uh, entonces, no, no solo alpargatas, sino también eso, ¿no? Pues las botas de agua y esas familias de producto encajan muy bien. Pero te diré, el, no, no solo el, el mercado por tamaño, por producto interior bruto, por... O sea, todo eso sí influye, pero también influye muchísimo tener un buen partner, ¿no? Tener un, un distribuidor, un agente, un representante, una red comercial que realmente apueste por ti. Y eso es lo que puede hacer que un país como Holanda facture más que un país como Alemania. Bueno, bueno claro, uh, partiendo de la base del go-to-market a través de uh, franquiciados y wholesale, que después esto, y ahora hablaremos también, ¿no? El cómo se traslada esto después a, a, tu, a tu marca digital o a tu web a la hora de vender a esos mercados, ¿no? Genial. Pues vamos a hablar, hemos hablado de este contexto, he querido profundizar en el tema de la excepcionalidad porque creo que es muy interesante cómo se plantea, cómo se trabaja, pero vamos a hablar de, de go to market. Entonces, para empezar y abrir este cajón, hablemos un pelín ahora sí del canal únicamente, exclusivamente de online. Si no recuerdo mal, hemos comentado que representaba a día de hoy más o menos el online a nivel global un 20%. Sí. Vale, genial. Y, y este 20% um, entendemos que cuando hablamos de mercados, uh, el primero, ¿cuál sería para empezar a bajar el automarket? Sería España con un 60, seguido de Francia, segundo sí. protagonista y un poco distanciado del resto. Uh, y luego, pues, países como Italia, uh, Reino Unido, pues, obviamente, en los últimos años quizá un, un poco menos... Ah, pero sin duda Europa, ¿no? Es donde tenemos más, más acceso y más, y más reconocimiento. Luego, el resto del e-commerce en el resto de países fuera de Europa es, se complica mucho, ¿no? Pues por un tema obvio de, de transporte, de timings, de logística inversa, el sector moda tiene mucha devolución y la experiencia del cliente no es la misma. Entonces, intentamos apoyarnos un poco más en, y creemos en, en apostar con los partners para construir 
a futuro pues, un, un, un enfoque multicanal. Genial. Entonces, partiendo de esta base, ¿no? Un 20%, un 20 um, de ventas a través del canal online, que en este caso sería el, el Magento, um, 60% de go to market, bueno, de la captación de ventas es en el mercado español. Ok. ¿Cómo se capta este, tanto esta visibilidad? ¿Cómo se genera negocio? ¿Cuál, cuando tú llegaste, ¿cuáles eran las bases que tú planteabas? Si ahora tuvieses que volverlo a hacer y, y explicar, ¿no? Hmm. Uh, yo creo que es importante entender un poco lo que, que conlleva el trabajar en una empresa familiar, ¿no? Y es que a diferencia de esas startups en las que me involucré en, en, mis, en mis experiencias profesionales previas, en las que se busca el quick win, el... El, el, el corto plazo, ¿no? el retorno directo, etc. Uh, en un negocio familiar el objetivo normalmente es, obviamente se mira por los resultados, por, por la cuenta de resultados, los beneficios, pero el objetivo es construir marca también. ¿no? El objetivo es que esa empresa pase de la tercera a la cuarta generación en algún momento y lo haga en una posición pues, aún más sólida y más, más robusta. ¿no? Entonces, lo que se trabaja es... es, uh, es ¿no? lo que se venía trabajando incluso antes de que yo llegara aquí, ¿no? De la mano de, 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 este, de este partner que tenemos full commerce es, pues, uh, performance en, en Google, en, en Facebook. Uh, creemos mucho en, en, en el email marketing, pero no en el email marketing uh, como método de generar ventas cuando enviamos un correo, ¿no? Sino en, en el email marketing como canal de comunicación con nuestros clientes, ¿no? Como una manera de mantener el contacto con, con ellos. Um, y entonces uh, se ha apostado mucho por desarrollar una base de datos de clientes y de usuarios que, que afines a la marca, ¿no? Y eso lo hacemos no solo con, con campañas de DJ en, en, en Facebook, sino también aprovechando a la fuerza de, de, de nuestra red de tiendas, ¿no? Eso ya, lo, ya se venía haciendo uh, de una manera, pues, un poco rudimentaria, si, si, si me permites, ¿no? Pues con, con una tarjeta de empresa física en la que el usuario anotaba sus, sus datos y luego se digitalizaba cuando se podía, porque, porque cada uno tiene su letra, ¿no? Y a veces lo haces uh, de manera pues, rápido y demás y, y costaba de, de leer un poco, ¿no? Obviamente ahora tenemos un proceso uh, digital a través de Typeforms conectado a, a nuestra plataforma de email marketing. Y, y, y creemos muchísimo en eso, ¿no? en, en, en este tipo de, de oportunidades para capturar el, el dato de contacto de un usuario que no es un visitante web, no, no, es, un, no es una persona que ha acabado en la web, uh, ya sea porque ha visto en redes sociales un post, un anuncio, etcétera, sino es una persona que ha estado en la tienda física, que ha pasado un tiempo ya, que ha visto, ha estado expuesta a todo nuestro catálogo, ha interactuado muy probablemente con vendedores. Muchas veces es cliente, ha comprado, porque es en ese momento en el que se capta el dato, con lo cual es un lead ultra cualificado. ¿no? Y además, en el contexto en que el cliente Tony Pons en España, de, de retail, uh, es turista. Un 70-80%, dependiendo de la ciudad de la tienda, pero un 70-80% de, de los clientes uh, Tony Pons en tienda física en España son, son turistas. Entonces, es una oportunidad excelente para mantener el contacto una vez vuelven a su país. Eso es un, un, un elemento clave para nosotros. Otro es, y es una iniciativa que estamos arrancando ahora colaborativamente entre online, entre retail y entre marketing, es también el poder hacer venta cruzada, uh, quizás una vez más de una manera un poco rudimentaria, pero entre, entre canales, ¿no? Es decir, un cliente que va a la tienda y que va cargado de bolsas y ves que no puede llevar más, ¿no? Pero que quizá compraría varios pares, porque al fin y al cabo muchos clientes se identifican en Tony Pons en el sector, en clientes de tiendas, pues un souvenir de calidad, ¿no? Muy vinculado a, al, al contexto histórico, al contexto cultural de, de la alpargata, que es un producto, pues, pues muy de aquí y que, y que hace décadas y, y sino siglos, ¿no? Que, que hacemos. Entonces, les gusta mucho como souvenir y, y quizás identificas ocasiones en las que se interesan por varios productos, pero van muy cargados, no tienen espacio en la maleta. Um, entonces, en estos casos ya llevamos al cliente de tienda a, a comprar directamente en la página web, ¿no? Y eso nos permite entregárselo a domicilio, compran, compran más, son clientes que han tocado varios canales, con lo cual por nosotros, para nosotros tienen, tienen un poco más de valor porque tenemos un doble impacto ya de entrada. Ahí entonces, pues bueno, pues al fin y al cabo es generar esas sinergias entre, entre esos canales que nos permiten aumentar el ticket medio, aumentar la recurrencia de compra, 
a, y sobre todo ganar un poco más de, de reconocimiento en la mente del consumidor. Partiendo de, de vuestro contexto, ¿no? lo que estás comentando al final, una, empresa, una, una marca histórica dentro de un vertical muy concreto, la pargata, la pargata como um, símbolo identificativo de una zona, ya sea la Costa Brava, incluso también las Islas Baleares, um, y tiene mucho sentido lo que comentas, ¿no? que gran parte del cliente final Uh, es gran parte de lo, también del tip de España o incluso de Cataluña o de las Islas Baleares que son los turistas. Dicho esto, um, aquí hay una, una correlativa muy interesante que lo que comentabas, ¿no? De venta cruzada desde las tiendas, es decir, partiendo de la base de crear marca, estas tiendas dentro de lo que sería uh, el mercado español son de gestión propia, uh -huh. hablamos al principio, entonces control de la marca en tu end, ¿no? Uh -huh. Y después, aquí tocabas uno de los puntos que, se, que creo que es muy interesante, ¿no? So, en base a este sector. Eh, el cliente de la tienda no puede comprar, ya sea porque tiene bolsas, por, por, por el tema de que eso, ahora en Ryanair pues vas con la maletita y ya está, porque ha venido un fin de semana o lo que sea. ¿Cómo se ejecuta esto? Es decir, hay una, unas directrices claras desde central a la tienda de, hey, si veis, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sí. se hace Hacemos uh, vídeos formativos desde Central y lo hacemos, pues, obviamente, muy apoyados con, con uh, el personal de, de retail. Uh, y entonces hacemos eso, ¿no? Pues una, tenemos una pequeña y creciente uh, biblioteca de, de vídeos formativos. Lo hacemos en formato vídeo porque en, en, en retail hay, 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 hay rotación, ¿no? Hay bastante más rotación de la que tendríamos en, en Central. Y entonces el vídeo es ese... Uh, ese elemento formativo asíncrono que se adapta un poco al, al, al momento en el que entra, en las salidas que hay ¿no? y nos permite durante todo el año pues quizá tener, tener que, que el personal nuevo tenga acceso a estos elementos formativos y nos permite agilizar un poco también el proceso a, a nosotros. ¿no? Entonces, uh, lo, lo que hacemos es eso, ¿no? Es, intentamos hacer esas formaciones. También, debo decir, yo sé, con total transparencia, eso es un tema que estamos trabajando ahora y hemos empezado este año, um, pero que, que le vemos mucho futuro a la parte, pues, de, desde, desde central de apoyar a nuestro músculo comercial, ya sea en tiendas o ya sea también en, en multimarca, ¿no? Con, con vídeos formativos. Entonces, desformamos así y una vez identificamos esa oportunidad, ya sea porque el cliente, Uh, está en tienda, quiere una talla que no existe. Y la tener, no, la, no existe en tienda, pero sí la tenemos en la web ¿no? en, o en el almacén central. Porque va cargado, porque no tiene espacio, porque va con muletas, porque va con dos niños en la mano, cualquier cosa. Entonces pasamos a, a, un, a un iPad, donde realmente lo que hacemos es simplemente formalizar la venta a, como si fuera un usuario normal. ¿no? Sí que tenemos trazabilidad de todas las ventas que aporta cada una de las tiendas porque es, de hecho, un objetivo que desde retail se les ha definido uh, para que, de alguna manera, estén incentivados a eso, ¿no? A buscar esas oportunidades y, y, y por ahora lo hacemos así. En un futuro esperamos, pues, tener un stack tecnológico que nos permita un enfoque uh, multicanal o unicanal, pues, mucho más, mucho más nativo. Claro. Y, y ahora, cuando estás contando esto, cuando hay la atribución desde tienda, ¿cómo se aplica la comisión a la agencia full commerce, porque entiendo que sí que la plataforma es suya, ¿no? Bueno, es su agento. Claro, lo que tenemos es eso, ¿no? Trazabilidad de todas las ventas que aportan las tiendas y entonces, pues, uh, se tiene en cuenta, uh, de alguna manera, si hay o no coste de adquisición en función de quién, quién aporta la venta, ¿no? Claro. O sea, claro. Esos son acuerdos que normalmente se van construyendo, no al inicio del acuerdo, del contrato, pero a medida que avanza la relación, obviamente, como son ventas que... que que uno aporta y que el otro se beneficia, pues siempre hay un interés común de, de buscar un encaje. Mira, entonces, planteando y, y, y siguiendo este go to market, a mí me vienen muchos modelos en mente, tipo Hof, a, tipo a la, a la, tienda de las, la tienda de las carcasas creo que es, que en el caso de la tienda de las carcasas este segundo, ha sido increíble la expansión que han hecho en, en retail con tiendas propias y el crecimiento de, del proyecto en sí. Entonces, Um, cuando hablamos de go to market, de construir marca, de este producto histórico, de souvenir, por lo que me estás dando a entender, ¿eh? creo que es un punto fundamental en la ubicación de, de estas tiendas, teniendo en cuenta esta tipología de cliente, que es, que es o sea, esta persona representa a un, 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 el cliente tipo o uno de los clientes tipos de Tony Pons. ¿Esto cómo lo combinas a nivel digital? Es decir, desde el go to market en Google, 
redes sociales, esta visibilidad en redes, ¿cómo, cómo lo planteas? Es, es, es un, muy, un, un tema un poco, un poco delicado y sin duda muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo hay mucha, hay mucha gente que cree que, 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 que se generan fricciones entre canales, ¿no? Y te, te pongo un ejemplo. Tony Pons, pues el, el canal original es el wholesale y, y en consecuencia tenemos una grandísima red de, de puntos de venta que, que venden varias marcas, a la grandísima mayoría de ellos, ¿no? Pero entonces en el momento en que Tony Pons se pone a vender en su territorio a través de una web, pues eso les genera cierta inquietud o les generaba cierta inquietud, ¿no? De la misma manera que cuando pues, un vendedor se pone en Amazon y pues compite con tu mismo producto por un espacio online y cuando alguien busca Tony Pons, pues hay campañas de tu propia página web y hay campañas de Amazon y del corte inglés, etcétera, 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 ¿no? Lo que hemos podido demostrar con el tiempo es de que um, estos canales se retroalimentan y más allá de no generar fricción, realmente aportan valor, ¿no? Y lo podemos ver porque en el momento en que Tony Pons abre una tienda en Valencia, vemos que la demanda de, 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 de nuestro producto en Valencia en la página web crece y nuestros clientes multimarca también lo notan. Y ese valor también se traslada a los esfuerzos que hacemos uh, comunicativos o en redes sociales o en prensa, ¿no? Ah, pues cuando salimos en, en Telva, cuando salimos en, en, en Cosmopolitan ¿no? o en estos medios de, de comunicación especializados, pues eso tiene un impacto que beneficia a todos los vendedores de la marca. ¿no? En redes también, ahora tenemos cerca de 200.000, una comunidad de 200.000 personas en, en Instagram, solo en la cuenta oficial, si sumamos la de los franquiciados, etcétera, pues la, prácticamente lo, lo, lo doblaríamos ah, y todo eso beneficia muchísimo ¿no? a, a, a todos los partners. Por, por un tema de, de reconocimiento de marca, pero también porque te establece como una autoridad ¿no? en el sector. Y eso es un poco el enfoque que tenemos desde el departamento de, de comunicación y de marketing. Es siempre vamos a tratar las propiedades digitales como una herramienta para aportar valor a todo el mundo. Y por eso cuando hacemos uh, prensa o anuncios en prensa, ¿no? No, normalmente no anunciamos nuestras promociones en Black Friday de la web o lo que podamos hacer de descuentos para esos clientes a, que nos han comprado varias veces. Hacemos publicidad incluso para el multimarca, ¿no? De manera que es muy de branding, muy abierta y busca, pues eso, ¿no? Ser un poco agnóstica a nivel de, a nivel de canal de venta. Entonces entiendo que partiendo de la base de este go to market digital eh, es una realidad y es lo que está sucediendo y, lo, y, lo, y, lo, y también yo lo veo en proyectos de e-commerce e multiproducto y multimarca que al final gran parte de las marcas también están sacando su, ca su canal propio online, que en algunos casos, como tú decías, um, puede haber esta fricción, ¿no? y más si vienes de un origen de wholesale, pero actualmente, enfocándonos en este canal propio y en construir marca, ¿cómo, ¿cómo lo planteas? Es decir, has hablado de acciones de PR, ¿no? Pues uso de influencers, uso de revistas, ¿cómo, cómo se define esta estrategia de comunicación? Um, nosotros tocamos, o sea, tenemos un enfoque muy sólido en, en prensa. Uh, lo que buscamos es uh, estar en la mente de las redactoras, de las estilistas, directoras de moda, de los medios de comunicación. Uh, lo hacemos midiendo constantemente cuántos impactos generamos en prensa y eso lo hacemos a través de herramientas de, de clipping, donde recogemos todas las menciones a la marca, las comparamos a... Uh, también tenemos métricas de alcance, de protagonismo que tiene la marca dentro de esos artículos y eso nos permite calcular un poco ese KPI, ¿no? esa, esa métrica que nos dice cuál, qué exposición está teniendo Tony Pons en, 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 en prensa cada mes, ¿no? tanto dentro de España como internacionalmente. Y es una de las maneras que tenemos de medir la popularidad de la marca. ¿no? Entonces, cuando trabajamos con agencias de comunicación, Uh, hacemos uh, pues, calendarios de, de notas de prensa, hacemos giftings puntuales, etcétera, etcétera. Siempre buscamos eso, ¿no? el, el, el generar valor a nivel exposición de marca. Y eso es algo que muchas empresas, uh, jóvenes, startups y demás, pues probablemente no hagan porque se tienen que centrar más en el corto plazo. Y en nuestro caso es un poco lo opuesto. ¿no? Obviamente eso no significa que no vayamos a hacer el marketing digital tradicional, que también lo hacemos. Pero nos, nos centramos mucho en, en, en generar estas conexiones que nos aporten valor. Eso lo hacemos tanto a nivel prensa como a nivel redes sociales, a, con métricas parecidas. 
lo hacemos también a, a nivel marca, a, haciendo, por ejemplo, este año hemos hecho una auditoría muy, muy, muy a, en profundidad a, de marca, donde bueno, pues, a, el resultado ha sido como un, un proyecto de, 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 de no diré de, de marca rediseñada, porque no ha sido un rebranding, pero sí que es como una, una nueva estrategia de, de, de marca que vamos a implementar desde el 2014 hacia adelante. Um, y entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Es conocer muy bien nuestro consumidor, de, de, definir muy bien la marca, qué es lo que nos mueve, qué valores vamos a, vamos a defender, qué nos diferencia de, del resto de empresas de nuestro sector y buscamos comunicarlo a través de prensa, a través de colaboraciones, a través de colaboraciones que pudiéramos hacer también con, con otras marcas y luego pues también a través de las relaciones que tenemos de manera directa con el cliente B2C, con el, cli con el cliente B2B. Entonces, centrándonos en, centrándonos en este enfoque de, de, de colaborar con agencias de comunicación y aparecer en medios, que es un, un aspecto más tradicional ¿no? de lo que se venía haciendo pues también en esa ola de hawkers que todo era Facebook Ads, e influencers, ¿cómo se baja la práctica? Es decir, ¿sale un modelo nuevo de alpargata? ¿Se envía a la redacción? ¿Cómo, ¿Cómo sería la operativa de esto? Lo que hacemos es, una vez desarrollamos o cerramos nuestro, nuestro catálogo, por ejemplo, ahora estamos ya pensando en 2025 para verano, pues compartimos ese catálogo con, con, con nuestros partners de comunicación. Al fin y al cabo, trabajamos con agencias que forman, son como, más que un proveedor, son como, son como un, un satélite alrededor de la empresa. ¿no? Están muy involucrados en, en nuestro día a día. Compartimos con ellos uh, no solo las noticias relevantes uh, relativas a la empresa, sino también el catálogo de productos, la dirección que tenemos, la estrategia. Entonces, ellos nos, a, nos asisten, nos ayudan a la hora de definir qué productos son los que ven un mejor encaje en, en medios de comunicación. De la misma manera, nosotros a, desarrollamos pues, un approach parecido para esos productos de tienda que sabemos van a ser un poco gancho, a, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, una vez tenemos cerrada una lista de, de las 400 o 500 referencias que tenemos por colección, cerramos una pequeña lista uh, que es la de la lista de productos que vamos a, que vamos a mirar de trabajar. ¿no? Trabajar a nivel contenido foto-vídeo, tra trabajar a nivel publicidad, a nivel uh, prensa. Uh, trabajaremos en distintos ámbitos ¿no? y esa lista la compartimos con nuestros clientes, partners, etc. De esa manera vamos todos alineados. ¿no? Cuando un partner de, por ejemplo, ¿no? de, de, de Filipinas quiere desarrollar un enfoque multicanal y en consecuencia pues una web, a muchas veces ellos pueden tener o no la capacidad de desarrollar contenido profesional para esta web, ¿no? para sus redes sociales o para email marketing, etc. Entonces, tener esta lista de, de, de productos que sabemos encajan y que sabemos son novedad y que el mercado quiere ver, pues nos ayuda a ir todos alineados. ¿no? Entonces, con esta lista... Uh, y con todo el mundo alineado uh, con, con el enfoque, entonces vamos trabajando pues, un enfoque muy, muy comercial, podríamos pensar, ¿no? en, por lo menos en prensa, ¿no? a estar constantemente al, en contacto con, con estas estilistas y redactoras, sabemos cuándo van de vacaciones, dónde van, antes de que vayan, pues a, hablamos con ellas, vemos qué puede, qué, qué, de qué manera podemos colaborar, a, les hacemos participar del producto, etc. ¿no? Todo eso genera esas oportunidades luego en, en prensa a, a la hora de redactar artículos de comparativa, entrevistas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, aquí esto creo que al final, a diferencia de puedo que otros proyectos nativos digitales, sí que en vuestro caso, al venir de, de una trayectoria de wholesale, ya tenéis a, a nivel de ciclo de fabricación y de a, no, evolución del producto, siempre vais como una, una temporada por delante, no porque sabéis lo que es esta tipología de distribución de producto. Una vez tenéis este, este listado, lo pasáis a agencias de comunicación, que tiene que una agencia de comunicación, sin entender yo del tema, es, mira, pues tengo el contacto de X redactoras del de grupo Cosmopolitan, uh, Woman Health, no o sé, sea, todas estas revistas, les envían el producto a estas, redac a estas redactoras y si les gusta, harán una... ¿Una publicación? Sí. O, esto lo va a hacer eh, Navarro, ¿eh? pero entiendo que es, es así. ¿o? Es un poco así, pero también, o sea, 
hay como varias, dos caras de la, de la moneda, por, por lo menos, ¿no? O sea, una es lo que tú estás describiendo, a contactar con una agencia de comunicación que tiene contactos, entonces ellos les hacen un poco de pitch a través de gifting, notas, etc. Pero una buena agencia de comunicación, lo que pasa es al revés, ¿no? Son las propias redactoras o estilistas que las tienen en mente porque tienen una relación a... Um, pues, pues constante con ellas, ¿no? Y de tiempo. Y entonces la redactora quizá contacta con una agencia de comunicación uh, que sabe que tiene marcas del de sector moda y les dice, hey, estoy preparando un artículo con esta temática, ¿qué me puede encajar, no? Eso es al principio, pero cuando esa redactora ya conoce la marca, porque ya la ha publicado, entonces va a buscarla directamente. Y dice, hey, uh, estoy preparando este artículo y quiero hablar de Tony Pons, ¿no? Y entonces es cuando... Es, o sea, realmente son estrategias que hay que buscar a consolidar a los dos, tres años. No es que el primer año puedas esperar una madurez de la marca ya en, en, en medios de comunicación. ¿no? Es normalmente a los dos, tres años que ya te has ganado un lugar en la mente de esas redactoras y estilistas que cada vez les suena más la marca, que al principio quizás en verano y luego también es en invierno. ¿no? Ah, ese es otro objetivo que, que podemos definir con con la agencia de comunicación y que entonces ves cada vez uh, que ganas pues, más eso, más, más exposición, más reconocimiento. También hay un, un componente fuerte que nosotros no trabajamos de, de afiliación aquí, yo sé, y es que muchas de estas redactoras uh, trabajan de la mano de, de los equipos de marketing de, las propias, uh, uh, de los propios medios. ¿no? Entonces, a la hora de hacer un, una comparativa de las 10 alpargatas más cómodas para este verano, lo que buscan son esos enlaces de afiliación en el corte inglés, en Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Cierto, cierto. So, sobre este tema diría para un podcast, um, pero si, siguiendo el hilo de... Estoy estirando, ¿no? Pero creo que también es un punto diferencial del marketing de un, por lo que hablaba, ¿no? De un Hof o de un P de Paola, que son ejemplos como más actuales, que han hecho una expansión espectacular también, son muy buenos ejemplos, pero en vuestro caso... Um, el uso de, de estas um, agencias de comunicación, también habéis probado el uso de, ya no tanto la influencer, que también ahora hablaremos de este tema, pero la celebrity, es decir, la celebrity que aparece en, en revistas. Hemos probado, hemos probado y hemos colaborado en, en varias ocasiones. Um, lo cierto es que cada vez más creemos en, en relaciones que tengan un encaje uh, natural y orgánico. Y te, te pongo un ejemplo, ¿no? Uh, lo hablábamos, de hecho, el otro día en, 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 en Begur, ¿no? Uh, estas relaciones que puedes tener puntuales con influencers, ¿no? La, la, la relación clásica de pago y, y, y promocionas mi producto, pues a veces, o, o eso antes funcionaba mucho, porque uh, esos influencers habían ganado la confianza de la comunidad y generaban ingreso con ello, pero, pues, bueno, en un momento previo en el que influencer marketing, pues, era nuevo y, y todo eso funcionaba, pues, había, la gente creía en ello, ¿no? Uh, yo creo que con el tiempo lo que ha pasado es que muchas marcas se han querido sumar al, al, a ese tren. Hay muchos influencers que lo han aprovechado mucho y han colaborado con muchas marcas. Colaboraron el lunes, pero el martes con otra y el miércoles con otra, ¿no? Entonces, yo creo que el usuario se ha dado cuenta de que estas colaboraciones... Um, son promocionadas y, y de la misma manera que cuando un servicio es gratis no es que no tenga ningún coste, es que, es que el, el, el servicio, o sea, el que paga la fiesta al fin y al cabo es, es uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado con, con, con el influencer marketing, ¿no? La, las comunidades han dado cuenta, especialmente con esos influencers que promocionan muchas marcas, que el estilo de vida que llevan es precisamente gracias a la comunidad. Y que las recomendaciones no siempre son reales, orgánicas, ¿no? Muchas veces son, son colaboraciones un poco menos trabajadas, más frías, muestran el producto y ya está. Entonces, no, long story short, ¿qué dirías, no? Sí creemos en, en colaboraciones de ese tipo. No hemos hecho colaboraciones con, con, con celebrities tipo embajadora de marca. No hemos tenido este, este, este tipo de relación. Es algo que estamos considerando, pero también nos da cierto vértigo porque... Son inversiones bastante más altas, es un compromiso más duradero, te ata mucho más a una marca personal, a la marca de una persona. Entonces, tiene que haber un alineamiento muy bueno ¿no? entre audiencias, entre la persona, entre lo que representa esa persona, entre, pues, pues no sé, ¿no? Esa, esa manera de hacer. Y eso no es, no es fácil, y especialmente para marcas como, como nosotros, que a nivel digital somos relativamente nuevos y que tenemos ganas de hacer y probar cosas, 
pero eso, ¿no? Y son inversiones que al fin y al cabo pues, pues son relevantes. Genial. Entonces, um, creo que hemos tocado puntos interesantes de, vuestro, de vuestra casuística. Tampoco creo que sea necesario entrar en, en el canal de Google, hablar de SEO, de Google Ads, porque obviamente en cualquier marca es interesante trabajarlo, ¿no? Pero en este caso creo que era más anecdótico el trabajar, como se plantea una marca en el sector calzado, una empresa familiar. Creo que hemos tocado todos los puntos también de eh, cómo se plantea, teniendo en cuenta que vuestra base era el wholesale, el canal, que esto definía los ciclos de fabricación y producción, el cómo colaborar con influencers, lo, lo, lo hemos tocado, pero creo que a modo de resumen, um, la parte de tener todas las tiendas físicas apoya muchísimo a la credibilidad de marca sobre una ubicación, esto se traslada a la web y ¿Habría algún punto más del go-to-market que te gustaría destacar o que crees que es fundamental para esta tipología de, de proyectos? Sí, um, es una vez más uh, único de, 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 este, de este tipo de, de modelo de negocio en el que conviven distintos canales de venta. ¿no? Uh, más allá de nosotros desarrollar nuestro propio canal online, desarrollar nuestro canal retail o multimarca, hay este componente también que, que, que ya hemos hablado antes en esta, durante esta, esta entrevista, ¿no? Y, y es el, el partner, el franquiciado internacional, ¿no? Nosotros sí vemos mucho futuro a, a, eso, a todos los canales conviviendo, pero de la manera que misionamos a Tony Pons a, en los próximos años será un, un, un equipo y un, y, un, y un stack tecnológico que permita y que facilite mucho a nuestros propios partners el desarrollar la marca en esos países. Es decir, a este go-to-market strategy que nosotros desarrollamos y las estrategias que implementamos, las vamos a, de alguna manera, facilitar a, vía supervisión, ejecución, catch-ups, auditorías, etcétera, a nuestros franquiciados. ¿no? De ahí que estemos buscando, por ejemplo, un ecosistema, un CMS, a un ecosistema de e-commerce que nos permita desgranar países y entregar webs ya hechas, uh, por ejemplo, a esos partners que quizá no tienen el expertise ¿no? uh, para llevar un e-commerce desde cero y desarrollarlo, pero quizás si entregamos un e-commerce ya hecho y entregamos un partner de, de publicidad, pues apoyaremos un poco ese enfoque multicanal que nosotros mismos uh, queremos tener y tenemos para, para, para la marca de Tony Pons aquí en, en Europa. Entonces, es, es, ese sí es un punto que es un poco único, ¿no? Empresas internacionales multicanal y que realmente... Ah, pues, pues creemos que a nosotros nos va, nos va a aportar mucho valor y va a ser una palanca de crecimiento. Claro, lo que entiendo es que de esta forma, a nivel online, controlar toda la comunicación a nivel internacional, por lo que la operativa después se ejecuta en ese país con ese partner, ¿no? eso también te permite pues, a internacionalizar y tener el control de forma más rápida y sencilla. Um, yo lo que me quedo también de lo que hemos estado hablando es de esto, ¿no? los tres canales de venta, también hay diferencias entre los proyectos, ¿no? Wholesale como el original, el histórico, como, de, como carácter de fabricante. El apartado del retail, con el retail propio y franquiciado. El propio in, in, nacional y el internacional, todo lo que sería el, el franquiciado. Que queréis seguir explotándolo, lo que comentabas ahora. Y después la parte sí. online desde eh, canal propio, que sería la web. Y, y no, hemos, no lo hemos comentado, pero ahora cuando lo estaba escribiendo he dicho, ostras, los marketplaces. Talandos, bueno, del sector. ¿Cuál ha sido, cuál es y cuál ha sido vuestra experiencia? Um, la, la experiencia de que, que imagino compartimos muchos, ¿no? Son canales a que la penetración puede ser muy rápida, es decir, es relativamente sencillo ganar volumen. Um, son canales que también un poco delicados porque pierdes el control a veces, ¿no? Pierdes el control a uh, un poco de, de, de marca, de las ventas, de las devoluciones, ¿no? de, de todo lo que conlleva tener, uh, pues eso, ¿no? Zalando vendiendo en, en, en Alemania, donde, por ejemplo, las, la, la devolución puede ser un 60-65% en algunos casos, ¿no? Uh, lo cual da mucho vértigo. Y entonces, eso, ¿no? Son canales que ayudan mucho a crecer, que portan mucho volumen, pero que también hay que seguir muy de cerca para asegurar de que todas esas devoluciones, todos esos costes, todos esos imprevistos, todas esas variaciones en la estructura de comisión, comisiones de, del marketplace o incluso los mercados nuevos que ponen disponibles para los vendedores, pues cómo impactan el P&L, ¿no? Ah, y ese es, es un poco un deporte de, de riesgo. 
ah, porque a raíz de las subidas de carburantes, de, del encarecimiento en general de, de los canales de, de venta y materias primas y demás, realmente han subido mucho los costes y cuando no lo vigilas bien, pues eso, ¿no? Te puedes encontrar que, que te pueden echar el pie en el, a patas arriba en, en un momento por el propio volumen que ellos aportan, ¿no? 100%, lo mismo, ¿no? Al final también Marketplace es un tema que puede dar para un podcast o dos o tres o cuatro. Uh, habrá un podcast sobre este tema con, con, con Lola de Black Limba, así que aquí quien le interese pues ya, ya lo tendrá a la mano, incluso lo voy a lanzar por aquí. Y ahora ya así para cerrar, ya no nos relajamos un pelín más, vamos ya a terminar. Um, ahora hablamos de inspiración, ¿no? Al final eres una persona que, ostras, has viajado bastante, eh, has tenido experiencias fuera de, de España que yo creo que siempre es enriquecedor. ¿Y cuál ha sido la principal inspiración y motivación que has encontrado en libros, podcasts, creadores de contenido? Libros, podcasts, creación de contenido. A ver, a, a nivel libros hay, hay uno que, que me gusta muchísimo, uh, que es el de, el de Conversion Rate Experts. Uh, How to make websites win. Uh, es una agencia que se llaman eso, se llaman, ellos se llaman Conversion Experts, me parece. Uh, y es una agencia que me encantaría trabajar con ellos, porque si escuchas su podcast, si lees su libro, uh, si, 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 si consume su contenido, es, es, es revelador, ¿no? Claro que no es para todo el mundo, porque para hacer Conversion Rate Optimization necesitas ciertos volúmenes de tráfico para experimentar y formular hipótesis que tienes que validar con datos. O sea, no, no, no es tan sencillo, ¿no? Pero... Um, es, es fascinante esa capacidad de formular hipótesis basadas en datos y validarlas vía experimentos. A mí me parece, me parece que es una empresa fascinante y me encantaría poder tener la, la oportunidad de, de colaborar con ellos. Um, quizás dentro de unos años, cuando Tony Pons tenga uh, pues eso, ¿no? mucho más tráfico, mucho más venta. Uh, también por, por necesidades del propio proyecto. ¿no? Pero ellos son un poco una inspiración. Y luego también uh, a nivel de podcast hay ese podcast que se llama uh, The CMO Podcast, que también me gusta muchísimo. No sé si lo conoces. Sí, lo, uh, lo conozco. Sí, uh, pues ese me gusta mucho porque es como mirar arriba, ¿no? Esas grandes empresas, a esos grandes líderes y ver cómo es su día a día, sus retos. Uh, y me parece fascinante también, ¿no? El que puedan compartir toda esta información. Ah, porque de alguna manera u otra tenemos la ambición, ¿no? Al final todos de ir creciendo, ir dando pasos adelante y quizás ah, desarrollar las empresas o trabajar en empresas que ya sean grandes, pero acompañarlas, ¿no? Entonces yo diría que esos dos son buenas fuentes creo de... de... Lo que estás diciendo es un gran punto y esto creo que también tiene relación con tus vivencias, el hecho de estar conectado al mercado americano a nivel de uh, tanto ver y hacer ingeniería inversa en productos o empresas equitativas a, a la que estamos trabajando en el mercado español. Creo que es muy guay. Y por eso lo que contabas de la influencia americana en el sentido de esta agencia, Conversion Experts, o el podcast como tal. Creo que es un punto muy guay. Y ahí siempre puedes encontrar inspiración porque sabe mal, pero es así. Es decir, van bastante más por delante que nosotros. Y, y creo que ahí es un, una fuente increíble. Entonces, ya por, para terminar, Um, también me gusta conocer y preguntar pues, qué e-commerce sigues o qué e-commerce te gustan para también inspirarte o detectar buenas prácticas. Sí, um, a mí me gustan mucho seguir no, no tanto los e-commerce, uh, sino las marcas en sí. ¿no? Y hay muchas que me gustan, que me gustan y, que, y que las disfruto. Normalmente porque tienen un posicionamiento muy claro, uh, una estrategia de comunicación diferencial, uh, directa. Ah, y es un poco lo que, lo que a mí me gusta, ¿no? la, la estrategia de comunicación americana, porque con pocas palabras puedes transmitir mucho, puedes tener mucho gancho ah, y hay algunas marcas que lo ejecutan muy bien. ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Reformation. Es una marca que, por desgracia, no venden productos para hombres y no los compraría, ah, pero, pero es una marca que me gusta mucho. ¿no? Es moda sostenible, ah, con un estilo único, ah, con productos que realmente llaman mucho la atención. Y que a nivel comunicación uh, tienen, tienen algunos claims, alguna, pues una estrategia clarísima. ¿no? Hay, hay ese claim que me gusta mucho de ellos que dicen uh, Being naked is the number one or the most sustainable option. We are the second. Y es una frase muy corta que tiene pues eso, ¿no? mucho gancho y que te transmite muy claramente de qué va. ¿no? Um, Reformation es una Everlane, es, es otra que sigo. Sí, sí, lo estoy mirando y creo que 100% está, es una vez muy chula. Me recuerda mucho el proyecto que, que, me, que a mí me gusta personalmente, que es el de Minimalism Brand, 
que al final también es un concepto ¿no? de productos minimalistas, um, bueno, la, el, el, el slow motion que se lleva ahora, ¿no? Eh, dicho esto, uh, yo creo que nos vamos a llevar buenas referencias de, del mercado americano y buenas ideas a, a implementar y agradecerte un montón el, el tiempo que nos has dedicado porque llevamos una hora y pico de, de podcast, así que la persona, el, el, el que nos esté escuchando en este momento espero que se haya llevado píldoras y creo que, que las hay y lo dicho, muchas gracias por, por tu tiempo, Ricardo. Gracias a ti, Josep. Un abrazo. Chao.